உண்மையில இந்த அரங்கல இந்த நேரத்துல முத்துநாகுக்காக இவ்வளவு பேர் கூடி இருக்கிறது உண்மையிலேயே பெருமைக்குரிய விஷயம் இந்த இடத்துல பகிரங்கமா ஒரு விஷயத்தை அறிவிச்சிடுறேங்க ஒண்ணு காவல் கோட்டம் அதெல்லாம் நண்பர்கள் அது பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலும் காவல் கோட்டம் என் கையில ஒரு பத்து வருஷமா இருக்குது இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் படிச்சு முடிக்கல ஒரு நூறு பக்கம் படிச்சிருந்தா பெரிய விஷயம் விஷ்ணுபுரம் இருபத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது ஒரு எழுபது எண்பது பக்கம் தாண்டேன் எனக்கு பிடிக்கலன்னா படிக்க மாட்டேன் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல என்ன காரணம் நான் கஷ்டப்பட்டு எண்ணத்துக்கு படிக்கணும் ஒரு புத்தகத்தை எனக்கு என்ன தேவை எனக்கான விஷயம் எனக்கான பாத்திரங்கள் எனக்கான சங்கதிகள் எனக்கான எதிர்காலம் இந்த சமூகத்துக்கான எதிர்காலம் எது இருந்தாலும் ஒரு சுவாரஸ்யமா போனால் ஒளி என்னால் படிக்க முடியாதுன்னு அறிவிக்கிறேன் இதில் காவல் கோட்டம் கொற்கை ஏ இப்போ நாதஸ்வரம் சாகித்ய கடன் வாங்கின நூல்கள் அனைமா நாஞ்சில் நாடுன்னு ஒன்று படிச்சிருக்கேன் மேலாண்மை இது ஒன்று படிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் பகிரங்கமான அறிவிப்புன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் படிச்சேன்னு சொல்லி படிக்காமையே ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க இதுதான் பிரச்சனை ஒரு இன்னைக்கு எல்லாம் புத்தகங்களை பார்த்தா பயமா இருக்கு அன்னைக்கு அகிலனுடைய புத்தக சித்திரப்பாவை வந்து ஒரே நாள்ல அஞ்சு ரூபா வாடகை கொடுத்து ஒரே நாள்ல படிச்சு முடிச்சிருக்கேன் சித்திரப்பாவைய தோழர் கோட்டியப்ப சொன்ன மாதிரி பொன்னியின் செல்வனால ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அந்த பைண்டிங் போட்டது கடகடன்னு அது எந்த நேரம் எப்ப படிச்சோன்னு தெரியாது வெறி கொண்டு படிச்சிருக்கோம் ஏன் இன்னைக்கு புத்தகங்களை படிக்க முடியல வயசாயிடுச்சு உண்மைதான் ஒத்துக்கலாம் ஆனா தொடர்ந்து படிச்சுட்டே இருக்க ஒரு பத்திரிகைக்காரன் ஒரு எழுத்தாளரா இருக்க எல்லாமே இருந்துமே படிக்க முடியலன்னு எங்க எடிட்டர் நல்லா சொல்லுவார் இருக்க குமுதத்துல வந்து போது இளங்கோன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு கட்டுரை எழுதி அனுப்பிச்சிருவேன் அனுப்பிச்சோன்ன படிச்சுட்டு கேட்பார் யோ எனக்கே புரியலையா எப்படியா இப்படி எழுதுற மனுஷன் படிப்பானையா ஒரு வெண்டைக்காய வந்து அறிஞ்சு போட்டுட்டு வெண்டைக்காயில விளக்கெண்ணெய் ஊத்துனா அதை எவனாவது சாப்பிட முடியுமா அந்த மாதிரி இருக்கு உன்னோட எழுத்தும்பார் பகிரங்கமா சொல்லுவார் அஞ்சு ரூபா கொடுத்து நம்ம புத்தகத்தை வாங்குறவன் அஞ்சு ரூபா கொடுத்து புத்தகம் வாங்குறவன் ஆஹா காசு வேலாயுதம் செய்தி வந்துருச்சு ஆஹ் போய் வாங்கணும் ஆஹ் காசு வேலாயுதம் செய்தி படிச்சிடணும் அப்படின்னு வெறியோட அவனா திரிகிறான் ஐயா அந்த அஞ்சு ரூபா கொடுத்து வாங்குறவன் படிக்கிற மாதிரி ஏதாவது எழுது அப்படிப்பார் அதே ஆசிரியர் இன்னொரு நாள் போன் பண்ணி யோ பத்து பதிமூணு நிருபருக்கு இருக்காங்க உன்னை இன்னொருத்தரையும் சொல்லி உங்க ரெண்டு பேர் தவிர யாருமே இல்லையா அந்த சேலத்துக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஆளா பாரியா உங்களை தவிர எழுதுறதுக்கு உறுத்தனுக்குமே எழுத வர மாட்டேங்குது இது ரெண்டு விதம் இன்னொரு நண்பர் வராரு காசு சார் காசு தோழர் பம்பாயில் இருந்து வராரு அவர் கிழங்கோவ சொல்றது பூராமே உங்களைத்தான் சொல்றாரு இவ்வளவு விவரங்களை அவன் எழுதுறான் அதை எங்க வெட்டுறதுன்னு தான் பாடா இருக்குது அப்படி எழுதுறான் ஏன் அவனை பார்த்தல நீங்க எழுதி பண்ண மாதிரி இது அதே ஆசிரியர் சொன்னது இது என்னன்னா நம்மளை வந்து பாலிஷ் பண்றதுக்கு இன்னும் மேலும் மேலும் நல்லா எழுதுறதுக்கான ஊக்கத்தை எங்க ஆசிரியர் எனக்கு கொடுத்தார் இன்னொரு பக்கம் அது என்னன்னா அதான் வெண்டைக்காயில வளர்க்கண்ண இன்னொரு பக்கம் அவரே வந்து என்ன எழுதுறான் ஐயா இது வெளியில பேசுறது இது எங்கிட்ட பேசுறது இதுதான் ஒரு எழுத்தாளர்கிட்ட பேசணும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னன்னா இந்த முத்துநாக எழுதின இவர இன்னைக்கு தான் இப்ப தான் நான் பாக்குறேன் இது வரைக்கும் போன்ல கூட பேசல ஆனா இந்த புத்தகம் போன வருஷம் டிசம்பர்ல வந்திருக்கு வந்த போதே விஜயாவில் கேட்டாச்சு வந்துருச்சா வந்துருச்சான்னு கேட்டு ஜனவரியில் வாங்கி வச்ச புத்தகம் ஜனவரியில் வாங்கி வச்ச புத்தகம் நேத்து முந்தா நேத்த படிச்சு முடிச்சிருக்கேன் முந்தா நேரத்தில் படிச்சு முடிச்சது இப்போ டிசம்பர் நினைச்சு பாருங்க பதினோரு மாதம் பன்னெண்டு மாதம் ஆயிடுச்சு ஏன் இவ்வளவு காலதாமதம் ஒரு வேலை தோழர் ஜான் தோழர் என்னை கேட்கல பாப்பா ரமணி தோழர் கேட்கலீனா ஒன்றும் படிச்சிருக்க மாட்டேங்கிறத உண்மை ஒரு கமிட்மெண்ட் இல்லைனா படிக்க முடியாதுங்கிறதும் நிஜம் அதுக்கு தான் இந்த கமிட்மெண்ட்டை ஒத்துக்கிட்டேன் இன்னொரு விஷயம் இதில் என்னென்னா ஏன் இந்த புத்தகத்தை வாங்கினேன் படித்தே ஆகணும்னு வெறிய ஏன்னா காவல் கோட்டம் படிக்கல கொற்கை படிக்கல எத்தனையோ புத்தகங்கள் இருக்கு இன்னும் நான் பத்திரிக்கைக்காரங்கனால நிறைய பேர் புத்தகம் கொடுத்து படிங்க தோழர் படிங்க தோழர்னு கொடுத்துருக்காங்க நிறைய வரிசை அடிக்கிட்டு இருக்கு இதை விட முக்கியமாக ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பிரபலமான சினிமா நடிகர் கலைஞர் அவரு மூணு புத்தகத்தை அனுப்பிச்சு வேலை தான் நீங்க உடனே படிங்க ஒரு வாரம் உங்களுக்கு டைம் ஒரு நாலு கேசட்டு பண்ணிச்சிருக்காரு அதையும் பாருங்க ஒரு புத்தகம் அவரு படிச்சுட்டேன் ரெண்டு நாள் கூட இல்லை ஒரு பெரிய புத்தகம் ஒரு அறுநூறு பக்கம் புத்தகம் படிச்சுட்டேன் ஆனா முத்துநாகோட ப புத்தகத்தை ரெண்டு பக்கம் படிச்சுன்னா தூங்கிடுவேன் இதுதான் நிலைமை எப்படி தூக்கம் வருதுன்னே தெரியல தூங்கிடுறது இப்படியே தூங்கி 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 ஜான் வந்து பேசும்போது வெறுமனே நூத்தி இருபது ப
எழுபத்தி ஆறு பக்கம் எழுபத்தி ரெண்டு பக்கம் இருக்கு அவ்வளோதான் படிச்சிருக்கேன் என்ன கோளாறு என்ன சிரமம் இதில் அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு சொன்னவன் என்ன சொல்லிட்டான்னா இது நாவல்னு சொல்லிட்டேன் இதான் பிரச்சனை அதுதான் பிரச்சனை அதை தான் வந்தோன்னா அவர்கிட்ட கேட்ட இது நாவலா தோழர் இல்லவே இல்லை கோவேறு கழுதிகள் நாவல் அது கதை தோழர் அது கதை கதைக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்புறம் எதுக்கு இதுக்கு நாவல் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஆள் ஆம்பளை காமிச்சு இது பொம்பளைன்னு சொல்லிட்டா பொம்பளையாவே பார்த்துட்டு இருப்போம் இதுதான் பிரச்சனை இது மாதிரி எந்த இடத்துலையும் நமக்கு ஒன்று முன்னறிவிப்பு வருது இல்லைங்களா அகிலனுடைய கதை மாதிரியோ ஒரு தமிழ்வானோட கதை மாதிரியோ கல்கியோட கதை மாதிரியோ எல்லாம் இதை படிக்க முடியாது நிச்சயம் அப்போ இந்த புத்தகத்தை ஏன் வாங்கினேன் இது படித்தே ஆகணும் இவர் சொல்லாட்டியும் படித்த தீர்வை ஏன்னு கேட்டால் படித்து ஆகணும்னு வாங்கின புத்தகத்தை நீங்கள்லாம் ஏன் வாங்கணுங்கிறதுக்கான தூண்டுகோலாகவும் அது இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ரெண்டுகளில் பேசப்பட்ட ரெண்டு நாவல் தலித்திய நாவல் ஒன்று கோவேறு கழுதிகள் இன்னொன்று பாமாவுடைய கருக்கு இது ரெண்டுமே பேசப்பட்டது அதுதான் வந்து தமிழில் வந்து ஒரு தலித்து தலித்து நாவலை தலித்துகள் தான் எழுத முடியும் அல்லது தலித் அல்லாதவர் எழுதுறது வந்து தலித் நாவல் அல்ல தலித் படைப்புகள் அல்ல அப்படின்னு ஒரு விவாத பொருளை முற்போக்கரங்குகளில் உருவாக்கின நாவல் கோவேறு கழுதிகளும் பாமாவுடைய கருக்கும் அப்போ கோவேறு கழுதிகள் நான் வாங்கி அப்போ படிக்கிறேன் கோவேறு கழுதிகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆரோக்கியம் சவுரி மேரி இந்த கேரக்டர்லாம் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது என்ன வாழ்க்கை அது அந்த வாழ்க்கையுடைய பரிமாணம் அதாவது ஒரு வண்ணார் சமூகத்தில் ஒரு சலவை தொழிலாளியோட சமூகத்தில் அரண்மனைக்கு விழுக்கிற வண்ணான் தனி இன்னொருத்தன் பறவண்ணானாக பட்டவன் அவன் தான் புதிர வண்ணாங்கிறவன் அந்த புதிர வண்ணா அந்த பறையர் சமூகத்திலேயே எவ்வளோ கீழே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டன்ட் இவர் எங்கே எடுக்கிறாரு அரண்மனைக்கு வெளுக்கிற வண்ணானே எடுக்கிறதில்லை அந்த பரவண்ணான்னு சொல்லக்கூடிய புதிரை வண்ணார் சமூகத்துக்குள்ள இருந்தால் புறப்படுறாரு அவர் அங்கே தான் ஆரோக்கியமும் சவுரி புறப்படுறாங்க புறப்பட்டு அவங்க படுற பாடு இருக்குது பாருங்க அந்த பறையர் சமுதாயத்தில் உச்சபட்சத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களாம் ஐயர் நிலையில் இருக்கிறாங்க அவங்க போட்டு நொறுக்கிற நொறுக்கு இருக்குது பாருங்களா இது இது ஒட்டு மொத்த தலித் சமுதாயத்தில் ஒரு 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 கட்டமைப்பு இது வந்து பஞ்சமர் சமுதாயத்துடைய கட்டமைப்பு அதுக்குள்ள இருந்து அந்த பெண் ஆரோக்கியம் வெளி வர்றான் வெளி எங்க துணி துவைக்க வர்ற இடத்துல அவ துறப்பாட்டில் இருந்து அதாவது துணி துவைக்கிற இடத்துல இரவு நேரத்தில் தான் வீட்டுக்கே போகணும் அந்த ஆற்ற ஒட்டி தான் வீடு அவங்க குடிசை போட்டிருப்பாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் அரண்மனைக்கு வெளுக்கிற வண்ணா முன்னாடி இவன் மூஞ்சியில் முழிக்க கூடாது பகலில் வரக்கூடாது இப்படியான நியதிகள் இதை வந்து ஆரோக்கியங்கிற கேரக்டர் மூலமாக அது சொல்லும் போது உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய நடுக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு அது மாதிரியான அடுத்த கட்டமைப்பில் நாவிதர் சமூகத்தை பற்றி இது வந்திருக்க இந்த நாவிதர் சமூகம் ஏறத்தால் அதே மாதிரியான நிலையில் இருக்கிறதாச்சே இது நம்ம அவசியம் படிக்கணும் இதுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் புதுரை வண்ணார்கள் தமிழகத்தில் வண்ணார்கள் இன்னும் பல நா இது ச சலவை அதுன்னு சவரக்காரனின் கவிதை மயிர்கள் அப்படின்னு ஒரு புத்தக கவிதை பிரம்மாண் பட்டை எடுத்திருப்பார் அந்த புத்தகத்தில் கவிதைனா என்னடா இந்த சமூகத்து மேலே எப்படி எப்படி காரியம் என்னென்ன அடிக்கணும் அத்தனை அடிச்சிருப்பார் அந்த ஆள் அது கவிதையாக இல்லையோ ஆனால் அடிக்கிற அடி அவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படியான அடி எங்கேயாவது ஒன்று கண்டிப்பாக இந்த சுழுந்தியில் இருக்கும் இதை நம்ம படித்தே தீரணும் நம்ம படிக்கலைன்னா இதை யார் படிப்பாங்க இதுக்காக வாங்கப்பட்டதான் இந்த புத்தகம் ஏன் இதை அறிவிக்கிறேன்னா இந்த கா இதுக்காக இதை படித்தே ஆகணும்னா இன்னொரு பக்கம் பாருங்கள் இந்த வரலாற்று நாவல்கள் எல்லாம் வரலாற்று புதினங்கள் எல்லாம் வரலாற்று கட்டுரைகள் எல்லாம் மிக மேம்பட்ட சமூகத்தை மிகப்பெரிய மேம்பட்ட சமூகத்தை அவங்கள மன்னர்களாகவும் அவங்கள படைத்தளபதிகளாகவும் அவங்கள அரண்மனையார்களாகவும் வைத்து 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 பார்த்து அது பொன்னியின் செல்வனாக இருந்தாலும் சரி அலையோசியாக இருந்தாலும் சரி சிவகாமியின் சபதமாக இருந்தாலும் அந்த மேல்தட்டு வர்க்கத்துடைய விஷயங்களையவே பேசியிருக்கு அதில் எதுக்காக சாகிற மகாபாரதம் உட்பட ராமாயணம் உட்பட அந்த அதிரர்கள் ஏன் எதுக்கு போய் சாகிறான் ஒரு ராஜா போக வேண்டியதான் யானை பாரியில் போ யானை மேலே போக வேண்டியதான் சண்டை போட வேண்டியதான் சாக வேண்டியதா அவனுக்கு தலையெழுத்து எதுக்கு இத்தனை பல்லாயிரம் அதிரர்கள் படை வீரர்கள் இத்தனை லட்சம் லட்சோப மக்கள் போய் எதுக்கு வெட்டி விட்டு சாகிறான் அவனுக்கு வரலாறே இல்லையா அவனுடைய வரலாறு யார் தான் பதிவு பண்ணுறது அந்த வரலாறு பேசக்கூடிய நாவலை ஒரு புத்தகத்தை தேடிட்டு இருந்தோம் அந்த புத்தகமாக இது இருக்குது அப்படிங்கிறது இதை படித்தோன்னே தெரிஞ்சது அதனால தான் இதை கஷ்டப்பட்டாவது படித்தாகணும்னு முடிவு பண்ணேன் அதுதான் இதை படிக்கவும் வச்சது சரி அப்படி என்ன இந்த புத்தகத்தில் அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப சிம்பிளான கதை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கதை இந்த கதை வந்து நாவலான ஒரு சிறுகதைனே சொல்லிடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப நாசுக்காக எடுக்கிறார் ஒரு ராம ராமன் என்கிற
ஒரு பண்டிதன் அதாவது ஒரு நாவிதன் அந்த ராம பண்டித அவன் வந்து அவன் அரண்மனை நாவிதனா இருக்கா ராமன் இவன் அங்க இருக்கக்கூடிய பன்றிமலை இதுல வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய சித்தர்கிட்ட பண்டுவும் கத்துக்கிட்டு இருக்கான் சித்தர் மிஞ்சக்கூடிய அளவுல பண்டு தான் கத்துருக்கிறான் இந்த கத்துக்கிட்டு இருந்தவனுக்கு செந்தூரம் முதற்கொண்டு மிகப்பெரிய மருந்து மாய அத்தனை பார்த்தீங்கன்னா விவரணைகள் அவ்வளோ போயிட்டு இருக்கு உள்ளுக்குள்ள படித்தா நானூறு நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பக்கத்தில் ஒரு முந்நூற்றி எண்பது பக்கம் அந்த விவரணைகள் தான் இருக்கு வைத்தியம் எப்படி செய்யறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஜாதிக்கு ஜாதி எப்படி முறை குள குல விளக்கம் செய்யறது எப்படி இப்படியான விஷயங்க தான் போகுது ஆனால் இந்த கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமபண்டிதன் மகாபண்டிதன் ஆகிறான் மகாபண்டிதன் ஆகி அந்த நேரத்தில் அந்த சித்தர் சித்தரை பற்றி இப்போ சொல்ல போகிறதுனா எனக்கு சித்தர் இவர் படிக்கும்போது அது ஒரு சித்தர் இருப்பார் அந்த குடிசை போட்டிருப்பார் அந்த குடிசையில் வந்து அந்த சித்தர்கிட்ட ராமன் வேலை செய்வான் அரண்மனையார் வந்து அரண்மனையில் இருந்தார்னா அரண்மனைக்கு போயிடுவான் போய் அந்த நாவித தொழில பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வேண்டிய உழவெல்லாம் சொல்லிவிட்டு திரும்ப வருவான் திரும்ப அந்த ப புடவுக்குள்ளே இருந்து புடவுன்னா அந்த அந்த குடிசை அந்த குடிலுக்குள்ளே இவருக்கு சித்தர் இருப்பார் அவர் பண்டிதமெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பார் உடனே இவர் அரைக்க ஆரம்பிச்சிருவார் அந்த மருந்தெல்லாம் இந்த மாதிரியான கதையை போயிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த ராமன் வந்து இந்த மாதிரி பண்டிதம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கடைசியாக இவன் சிவ சித்தனாகவே ஆகிற அளவுக்கு ஆகும்போது இவனுக்கு குழந்தை இல்லைங்கிற சமாச்சாரம் தெரியும் அப்போ தான் அவர் சித்தர் கேட்குறாரு குழந்தை இல்லை நீ உனக்கு என்ன பண்ணணும்னா அவன் மனைவி கொண்டு வந்து இங்கே இப்போ தங்க வச்சு அவனுக்கு பண்டிதம் பார்த்து அதில் குழந்தை பிறக்குது அவனுக்கு பேர் மாடன் அவனுக்கு சித்தவித்தை எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறான் யாரு ரா சித்தர் வந்து சமாதி அடைஞ்சிடுறாரு சித்தவித்தை கற்றுக் கொடுக்குறாரு கடைசியில் இதுக்கு இடையில் வந்து ராவுத்தர் ஒரு பகுதியில் வர்றாங்க அதாவது நம்ம படையெடுப்பில் வந்து ராவுத்தர்கள் எப்படி ஆனாங்க அந்த விவரணையெல்லாம் தனியாக இருக்கு அந்த ராவுத்தர்க அவங்களுக்கு அந்த குதிரைக்கான பண்டுதத்தை வந்து இவர் சித்தர் பார்க்குறாரு அதுக்காக ஒரு குதிரை பரிசாக கொடுக்குறாங்க அந்த குதிரை வாங்கின சித்தர் ராமனுக்கு கொடுத்துட்றாரு ராமன் அந்த அந்த குதிரையை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஊருக்குள்ளே போகலாமா அப்படிங்கிற ஒரு சங்கடத்தோட கையில் ஓட்டிட்டு போனால் கூட பரவாயில்ல இருந்தாலும் ஏறி போகலாங்கிற அளவுக்கு போனால் ஒரு நாவிதன் பாரு இவனுக்கு வந்து கீழேயும் சரிக்கிறான் மேலேயும் சரிக்கிறான் இவனுக்கு வந்த வாழ்வு பாரு குதிரையில் போகிறான் பாரு நாடு கெட்டு போச்சுப்பா அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது அந்த ஜாதியுடைய இது இது வந்து அந்த ஏற்கனவே தளபதிக்கு பிரச்சனை அந்த தளபதிக்கும் அரண்மனையாருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சந்தேகம் இந்த சந்தேகத்தில் ஒற்றர்கள் போய் அவங்களுக்கு தூது சொல்கிறது இந்த மாதிரியான முறையில் இவனை வந்து ராமபண்டுதன் வந்து அரண்மனையோட ஒற்றன் அரண்மனையாருக்கு ஒற்றன்னு சொல்லி அவனை காலி பண்ணணுங்கிறதுக்காக தளபதி இது பண்ணிட்டு இருக்கான் ஆனால் அரண்மனையார் தளபதி வந்து இந்த குல நீக்கம் செஞ்சவங்களோட அந்த புரட்சிக்காரங்களோட சேர்ந்து வேற வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கானு அவர் சந்தேகப்படுறார் இந்த மாதிரியான சந்தேகத்தில் ராமன் செந்தூரம் ஒன்று தயாரிக்கும் போது அவன் அது தப்பாக போய் செத்துடுறான் அவன் மனைவி வள்ளத்தார கண்ணொழுகி பார்வையற்றவளாயிடுறான் இதுக்கு அடுத்தபடியாக அரண்மனை நாவிதனா மாடனை நியமிக்கிறாங்க மாடன் இவனை மாதிரி இல்லை அடங்கிறது இல்லை எல்லாரும் சொல் பேச்சு கேட்குறது இல்லை ஆனால் சொல் பேச்சு கேட்குறவனா இருக்கிறான் ஆனால் வெளியில் தோட்டத்துக்கு வந்து அவன் சொல் பேச்சு கேட்காத மாதிரி இருக்குது அதனால் தளபதிக்கு சந்தேகம் வழுக்குது இவனை எப்படியாவது முடிக்கணும்னு சதி செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணுறாங்க மோத விடுறாங்க கடைசியில் ராமனும் சாகிற இவன் மாடனும் சாகிறான் மாடனை ஒருதலை காதலாக காதலித்த கனக பேர் என்ன கனகவல்லியா அனந்தவல்லி அனந்தவல்லி சாகிறான் அவங்க அம்மாவும் சாகிற வள்ளத்தாரையும் இப்படி எல்லாம் அதில் வந்து வங்காரன்னு ஒருத்தந்த அந்த மோதலில் மோதி அவனை சாகடிச்சுட்டு இவனும் சாகிறான் இதுக்குள்ளே வந்து கோட்டியப்பன் சொன்ன மாதிரி அந்த நில பிடுங்கிறது குல விளக்கம் செய்கிறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வருது இவ்வளோ தான் அந்த கதைங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே அவர் விளையாடுற விளையாட்டு இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நாவித சமுதாயம் அதுக்கு அது வந்து ஆரம்பத்திலிருந்து கடகோடி வரைக்கும் எப்படி நீண்டு நிற்கிது அதில் வந்து அவங்க எப்படி முறை முதல் முறை பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து எப்படி பண்டிதர்களாக இருந்தாங்க எப்படி மருத்துவம் பண்ணாங்க எல்லா விவரணைகளையும் கொண்டு வர்றார் இந்த விவரணைகள் வந்து நம்மளை இப்போ சொன்ன பாருங்க ரெண்டு பக்கம் படித்தா தூங்க வச்சுருதுன்னு அந்த தூக்கத்தை உருவாக்கி விடுது இதான் பிரச்சனை அப்போது இது நாவல்னோ ஒரு கதையினோ நம்ம படிக்க ஆரம்பித்தோம்னா கண்டிப்பாக தூக்கத்தை ஏற்படுத்திடும் ஆனால் அதைய தாண்டி இதுக்குள்ளே இருக்கிற நுட்பங்களை நம்ம வந்து தொடர்ந்து உள்ளுக்குள்ளே கிரகிச்சாகணும் கிரகிக்கும் போது இது மேலே ஒரு தனி காதல் வருது இந்த புத்தகத்து மேலே அது எந்த மாதிரின்னு பாருங்க இவர் இயற்கை வனவிலங்குகள் குறித்த ஒரு ஆய்வாளராக இருக்கார் ஒரு இடத்துல எப்படி பாருங்க காவுக்குள் புளி ஒன்று குட்டியை ஈன்று நக்கி கொண்டிருந்தது புளி பேறுகால காலத்தில் மற்ற விலங்குகளை அடித்து தின்காது
அதன் அருகில் எறும்புகள் மொய்த்து கொண்டிருக்க சில எறும்புகள் கண்களில் ஒட்டியதை துடைப்பது போல் முன்னங்கால்களால் துடைத்தபடி நகன்றது கருங்குரங்குகள் உட்கார்ந்திருந்த குன்றில் நிழலாடி கொண்டிருந்த இச்சி மரக்கொம்பில் மரக்கொப்பில் இருந்த தேன் ராட்டினை தாய் குரங்கு ஏறி குச்சியால் குத்தி மேலுதட்டை துருத்தி கிக்கி தேன் வெடுகிறது என்பதை தனது மொழியில் குட்டிகளுக்கு சொல்லி திரித்தது தேனடையிலிருந்து நூல் பிடித்தது போல் வடிந்த தேனை மேலுதட்டினை தொடிக்கு துருத்தி கீழ்வாயினை அகல திறந்து பல்போன ஆள் சதைப்பது போல் தேன் குடித்த குட்டிகள் ஒன்றை ஒன்று இடித்து தள்ளி கீச்சிட்டு ஆரவாரமாக குதூகளித்தது இப்படி கொண்டு போற இது நீங்க எப்படி ஒரு நாவலுக்குள்ள போக முடியும் அடுத்தது இப்படியே நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு போற இது பாருங்க கதை சொல்றது தன்மை பாருங்க அவளை தூண்டுல தூ அவளை தூண்ல கட்டி வச்சு நீ கட்டக்காம மண்டு கருப்பு இடத்தை காட்டி கொடுத்தா உன்னை உசுரோட விடுறோம் இல்லைன்னா இல்லைன்னா சொல்லி முடிக்க என்னோட உன் வீரனை வால் வீச்சுக்கு வர சொல்லி என சவால் விட்டால் மண்டு கருப்பி அடுத்த நொடியே இவள் தலை வானத்தில் பறந்தது மண்டு குடிப்படைகளோட ஓடிடு சொல்லியபடியே பறந்து வந்த தலையை ஓடி வந்து பிடிச்சு மடியில் வச்சு கருது கதறினான் மண்டு கருப்பு அடுத்த கணம் மண்டு கருப்பன் தலையும் மண்ணிலே உருண்டுச்சு மண்டு கருப்பி கருப்பன் தலையை ஊர் மந்தையில் வச்சாங்க ஒரு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா அந்த திரைக்கதை தனியாக அப்படி வந்து உழுது மடியில் வந்து இது எப்படி சாத்தியம் வெட்டு வீசுகிற வேகத்தில் அவன் மடியில் உழுது அடுத்த நிமிஷமே இவன் தலையும் சாவுது இது மாதிரியான சொல்லாடல்கள் வந்து நம்மளை ஒரு வழி பண்ணிடுது இதில் அடுத்தது வெங்க பையா ஈத்திர பையா இப்படியெல்லாம் நம்ம பேசுவோம் சாதாரணமாக சொல்கிறது இவங்க கோட்டியப்பன் சொன்னார் அந்த ஊர் பாசையில் இப்படி வேலாயுத்துக்கு தெரிஞ்சு கோயம்புத்தூருக்கார ஆச்சு இல்லை இங்கே இதே மாதிரி இருக்குதுங்க சரிங்களா அதில் பொங்கலை சாப்பிடுங்க என்று சொல்லி ஆசாரி சினையாக இருக்கிற கெடாரிக தனத்தை காலம் வந்து பார்த்து விலகிடும் சீவசந்துகளுக்கெல்லாம் இந்த கோராசன கோராசன படித்த படைத்த கடவுள் கோரா கோராசனை படைத்த கடவுள் கழுதிக்கு மட்டும் படைக்கலை இதனால் பொட்ட கழுதை ஈத்து கலைச்சா கூட ஆண் கழுதை பொழிச்சலுக்கும் நோங்கும் இதனால் கழுதையை ஈத்திர கழுதைன்னு சொல்லுவாங்க அதை போல் பட்டி வீரனோட அப்பன் ஒரு ஈத்திர பையன் அவனுக்கு இந்த குணம் பரம்பரையாக வந்ததோ என்னவோ இவனோட தாத்த ஒரு வெங்கம் பையன் என்று சொல்ல பொங்கல் சாப்பிட்டு விட்டு ஓடையாக உருவெடுக்கும் மருதா நதியில் கையை கழுவிட்டு எல்லோரும் வெங்கம் பயலுக்கு விளங்க கேட்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க இது நம்ம எங்க நாவல் எங்க கதை எங்க இருக்கு இது எங்க இருக்கு பாருங்க அடுத்தது பட்டிவீரன் தாத்தா மன்னவனூர் சேர வம்சாவளி எல்லையில் வாழ்ந்தவன் அவன் சொல்றான் சேர வம்சாவளியில கல்யாணம் முடிக்காத பொம்பளை செத்து போனா அந்த பொண்ணை புணர்ந்து புதை புதைப்பது வழக்கம் இப்படி இப்படி புணர்றதுக்காக சுடுகாட்டுல வடபக்கம் மரவான மேடு அமைச்சிருப்பாங்க அந்த இடத்துக்கு பேரு வெங்கமேடு புனத்தோட புணர்வுவனுக்கு வெங்கம் பையன் பேரு இப்படி வெங்கம் பயலா இருந்தவன் பட்டி வீரனோட தாத்த இந்த வம்சாவளியில பிறந்தவன் ஈத்திர பயலா இருக்கிறதுல ஆச்சரியம் இல்லை ஆனா பட்டி வீரன் சைவன் கருதிங்க மாட்டான் ஏதோ யோசிச்சு பாருங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல நீங்க இதை கதையை படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா கதையும் நினைச்சிட்டு படிச்சுட்டு போனீங்கன்னு இங்க நிக்க முடியாது இது மாதிரி ஒரு ஆ ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்களை இதுக்குள்ள ஒரு நாவலுக்குள்ள கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் கொடுத்துட்டே போறார் அதனால தான் இதை நம்ம வந்து நாவலா பார்க்க வேண்டியதில்லை செந்தூரம் செந்தூரங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பொருள் அந்த செந்தூரம் தயாரிக்கிற முறையை இவர் விளக்குற விளக்கு இருக்குது பாருங்க நம்ம செந்தூரம் தயாரிச்சிடலாம் அந்த செந்தூரத்துல இருக்கக்கூடியது அதாவது செந்தூரம் தயாரிக்க கந்தகம் பூதம் தாளகம் மனோசீல நாவி கௌரி பாசானம் கல்நாறு லிங்கம் வீரம் பூரம் கெருட பச்சை சீனாக்காரம் வெண்காரம் துத்தம் துருசு பச்சை துருசு சாதிலிங்கம் குங்குளியம் வெடியுப்பு இந்துப்பு வளையுப்பு சவுட்டுப்பு கஸ்தூரி மஞ்சள் சாம்பிராணி தொட்டி பாசான அபீனி கார்கோல் அரிசி அருந்துகளை பட்டியல் போட்டான் இவ்வளவும் போட்டு அவன் இதை இதை சொல்றாரு சித்தர் சொல்றாரு ஒரு அரசி ஒரு அர ஒரு ராஜாவுடைய இதுல மன்னருடைய அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டிய காரிய அவளுக்கு மோசமான ஒரு நோய் தாக்கி அவளை கொண்டுட்டு வந்து இதுக்கு பண்ணுறாங்க இதுக்கு செந்தூரம் தான் அதை பண்ணணும் செந்தூரம் உடனே இப்படி செய்ய அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல சித்தர் சொல்கிறார் சொல்ல சொல்ல இவர் அரைக்க ஆரம்பிச்சிட்றார் என்ன வேகம் பாருங்கள் ரெண்டாவது லைனில் அரைக்கிறார் மூணாவது லைனில் இவளுக்கு கொடுத்தாச்சு மரகத அவ மரகத வெளி அவள் பேர் என்ன அவள் கொடுத்தாச்சு நாலாவது லைனில் அவள் குணமாகி பரண இதில் ஏறான் பள்ளக்கில் ஏறான் 
ஒரு ஒரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுவே நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரமா படைச்சோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு பக்கத்துக்கு ஓடிடும் அஞ்சாறு பக்கம் சும்மா மகாராணி நம்ம அந்த நாட்டியக்காரி என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணிடுவோம் படிக்கிறோம்னு பண்ண வச்சிருவோம் நம்மளும் பண்ண வச்சிருவோம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனா இவர் அதை அதை பாட்டுக்கு தரவுகளை சொல்லிட்டே போயிட்டு இருக்க இந்த மாதிரி இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாதி விஷயத்துல பாருங்க பேய் பிசாஸ் எல்லாம் பொய்யுங்கிறார் எப்படி பொய்யுங்கிறார் பாருங்க சும்மா பொய்யின்னு சொல்லிட்டு போறதுல எல்லாம் அர்த்தம் இல்லை பிராமண பூசாரியாக இருந்தா இப்பவாது சொல்லு பெரியப்பா பேய் இருக்கிறது உண்மையா எங்க அப்ப பேய் விசாசம் எல்லாம் பொய் புலப்பு வாதம்னு சொல்லியிருக்காரு மீண்டும் தனது கேள்விக்குள் வந்தான் வானத்தை பார்த்து சிரித்த சமயன் சமயங்கிறவன் ஏகாளி அதாவது வண்ணார் வண்ணார் சமூகத்துக்காரர் அவன் பார்த்து சிரித்து எனக்கு இருக்கா நாட்டில் பேயும் இல்லை சாமியும் இல்லை எல்லாம் பொய் உங்க ஒப்ப சித்தரோட வாரிசு நாலு அறிஞ்சவன் யாருக்கிட்ட மாடர்ன் கிட்ட சொல்றான் நாலு அறிஞ்சவன் அவன் சும்மா சொல்ல மாட்டான் அவன்கிட்ட பேய் ஓட்டுறது சம்மந்தமா பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ ஒன்று சொன்னான் பாரு என்று சொல்லி கண்களை அகல விரித்து நீட்டிய சமயன் அடுத்தது சொல்றான் பாருங்க பிராமணன் பூசாரியாக இருந்தால் கோயிலுக்கு நஞ்ச நிலமும் பசுவும் காணிக்க கொடுக்க சொல்லுவான் ஆசாரி பூசாரியாக இருந்தா அருவா சூளம் அடிச்சு வைக்க சொல்லுவான் இடையம் பூசாரியாக இருக்கிற கோயில்ல கெடா வெட்ட சொல்லுவான் புசவன் பூசாரினா தீச்சட்டி மதல சுடாத மண்ணில் சாமி செல வச்சு ஆத்துல கரைக்க இல்லைன்னா கல்லால் அடிச்சு உடைக்க சொல்லுவான் பூ பண்டாரம் பூசாரியா இருந்தா சாமிக்கு மாலை கட்டி போட சொல்லுவான் சாமிக்கு வேண்டுதல் எல்லாம் பூசாரிகளோட குலைத்து குலத்தொழில் சம்பந்தப்பட்டதுன்னு உங்க ஒப்பன் சொன்னான் இதை கேட்ட பின்னாடி உன் அப்ப மேல எனக்கு அபிப்பிராயம் கூடி போச்சு ஒரு சித்தனின் மகனாக நீ இப்படி திரிஞ்சு நீயே யோசிச்சு பாடுறாங்கிறா இன்னைக்கு எத்தனை சித்தனுக்கு எத்தனை மருத்துவனும் இருக்கு தெரியும் தெரியல ஆனா நல்ல வேலை இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவர் தெரிஞ்சுங்க எடுத்தா நம்ம இதை அவ்வளவு சுவாரஸ்யமா படிக்க முடியுது அடுத்தது முடியல இருக்கிற சாதி சொல்றாரு பாருங்க சூப்பர் விவர விவரம் அது மந்தையை நோக்கி நடந்த தாண்டவனை பின்தொடர்ந்து வந்த கருப்பன சேர்வைக்கு கிருதா குசும்பு மண்டையை உறுத்த அதை உடனடியாக தெரிந்து கொள்ள அவரின் விளக்கம் கேட்டான் கருப்பனா இதை தெரிஞ்சு என்ன செய்ய போறவன் சரி கேட்டுட்டு சொல்றேன்னு சொல்லிவிட்டு சடாமுடி வச்சிருந்தா சாமியார் மொட்டை போட்டிருந்தா பரதேசி மொட்டையும் போட்டு மீசையும் எடுத்தா வைதீக பார்ப்பான் திரும்ப படிக்கிறேன் சடாமுடி வச்சிருந்தா சாமியாரு மொட்டை போட்டிருந்தா பரதேசி மொட்டையும் போட்டு மீசையும் எடுத்தா வைதீக பார்ப்பான் தலையில குடுமி மீசையும் வச்சா லோகிக முன்முடி வச்சு பின் செரைச்சா மலையாளி முன்ன செரைச்சு பின்ன முடி வச்சா தீட்சித மேல இருக்கிற குடுமி காத்துக்கு பறக்காத அளவுக்கு அறுத்து தலையை சுத்தி உளமூடி மாதிரி செரைச்சிருந்தா குடியானவன் நாவியும் உன்ன மாதிரி கிருதா இல்லாம மீச வச்சா குடிப்பட கிருதாவும் மீசையும் வச்சிருந்தா அரண்மனை படைவீரன் வீரனுக்கு சிறைக்கிற நாவிதன் கண்ணுக்கு குடியான பிள்ளை பூச்சியா தானே தெரியும் எங்களை மாதிரி ஆளுகளுக்கு சாண பிடிக்காத கத்தியில வரட்டு வரட்டுன்னு மேலையும் கீழே இழுத்து விட்டுட்டு போவான் அதனாலதான் அவனுகளுக்கு கிருதா குசும்பு இருக்குமேனு சொன்னேன் என விளக்கம் கொடுத்தார் என்ன என்ன விளையாட்டு பாருங்க வார்த்தைகள்ல அந்த ஜாதிக்கு வந்து ஒரு முடி அந்த நம்ம கோயம்புத்தூரை பொறுத்தளவு நாவித சமுதாயம் வந்து எந்த எல்லையில் வச்சுருக்காங்கன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுலேயும் கவுண்டர்கள் சமுதாயம் வந்து அவன் கவுண்டர் சமுதாயங்கிறது இங்கே குடியானவன் குடிகள் ஆனவன் குடியானவன் என்ன குடிய குடிகள் ஆனவன் குடிகள்னா பதினெட்டு குடிகளை அண்டி பழைக்கிறவன் பதினெட்டு குடிகளை வச்சு காப்பாற்றுறவன் தான் கவுண்டர் சமுதாயத்துக்கான ஒரு இது இந்த கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய கொங்கு கவுண்டர்களை பற்றி நான் ஒரு கட்டுரை எழுதும் போகும்போது அவங்களோட சீர் சிறப்பை பற்றியெல்லாம் எழுதும்போது ஒரு கவுண்டர் கிட்ட கேட்டேன் இதுக்கு ஒரு கதை சொன்னார் அவர் பதினெட்டு சாதிக்கு படி கலக்கிறவங்க நாங்கள் தான் அது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு ஈஸ்வரன் படி கலந்துட்டு வந்தாராம் எல்லா வச்சுக்கங்கடா வச்சுக்கடான எல்லாரும் கையில் துண்டேந்திட்டு நின்னாங்களா இவர் ஈஸ்வரம் போட்டே வந்தாராம் கடைசியாக ஒருத்தன் மாற்று விரிச்சு நீளமாக வச்சுருந்தானா சாமி இதெல்லாம் போடுங்கன்னு ஏ எதுக்கடா இவ்வளோ பெரிய மாற்று இல்லை சாமி இது நான் மட்டும் தான் இங்கே இருக்குல்ல என்னோட சா என்னங்க சார்ந்த பதினெட்டு சாதிக்கு சாப்பிடணும் ஆனால் பதினெட்டு சாதி சொல்கிறான்னா வரிசையாக சொன்னானா சொன்ன பிறகு இவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் நான் சாப்பிடுவேன் நானா அதுதான் கொங்கு வேளாளர் கவுண்டர்னு அவர் பெருமையாக சொன்னார் இதை தான் வந்து அந்த ஆயிரம் ஜாதிகள்ங்கிற ஒரு கட்டுரையில் கொங்கு வேளாளர் கவுண்டர்களை பற்றி எழுதும்போது முகப்பில் நான் எழுதுனேன் இது பெருமையாக இருக்கலாம் ஆனால் அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் போட்டவங்க தவசம் தானியம் கொடுத்தீங்க உங்களை சார்ந்திருக்கிற ஜாதிக்கெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு எங்கேயோ வெளியே வந்து சாமியும் ஆத்தா இது மாதிரி இல்லை எனக்கு சோறு இல்லைன்னா உடனே போட்டுக்கிட்டு அவங்க வீட்டில் இருக்கோ இல்லையோ கொடுத்த காலமெல்லாம் ஒன்று உண்டு அது வந்து சாதிக்கான கூறு ஆனா இன்னைக்கு மெடிக்கல் சீட்டு
எத்தனை எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறாங்க எத்தனை மந்திரிகள் இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் மற்ற சாதிகளுக்கு கொடுத்துருக்கணும்ல கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறவங்கள எங்க இது போச்சு இப்படிங்கிற கேள்வி எனக்கு எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்த கேள்விகள் எல்லாம் தான் இது எல்லாமே படிக்க தோணுது செத்தவனுக்கு கருமாந்திர சாங்கியம் செஞ்சது வள்ளுவன் தானே இப்ப ஐயரை வச்சு செஞ்சா நல்லதான சின்ன அரண்மனைகளே நம்புறாங்க தச்சன் தான் வீடு கட்ட முழங்கால ஊண்டி நில வச்சான் அவனுக்கு கூவாத சேவை காணிக்கையா கொடுத்தோம் இப்ப அதுக்கும் கோடங்கி நாய்க்கரை கூட்டிட்டு வந்து கோழிய கோமியத்தை தெளிச்சு சாங்கியம் செய்யறாங்க சாங்கிய முறை எல்லாம் மாறிடுச்சு இந்த சாங்கிய முறை மாறினதை பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இவர் விவரிக்கிறார் இன்னைக்கு வந்து எல்லாம் காலம் கெட்டு போச்சுடா வண்ணனா சுண்ணெல்லாம் வர்ற எப்படி போறான்னு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் பாருங்க இங்கே போயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த விவரணைகள் எல்லாம் இந்த இதுக்குள்ள தான் இருக்கு அடுத்தது ஒரு நாவலுக்குள்ள இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அது ஏன் இவர் கொடுக்கல அப்படிங்கிற கடைசியில் வர்றேங்க ஊருக்கு வெளியில் போனவன் குதிரையில் ஏறி சரட்டனை திரும்பி ஊருக்குள் வந்து குடியானவன் குலநீக்கமானவனுக்கு நான் கொடுத்த தானியத்தை குடிப்பட பிடுங்கினா அதாவது குடிப்பட வந்து குலநீக்கம் செஞ்சவங்கிட்ட இருந்தெல்லாம் பிடுங்குது இதெல்லாம் அதை பிடுங்கினா அதை பிடுங்கி இந்த மாடன் அந்த குலநீக்கம் செஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறான் அந்த இடத்துல பேசுகிறான் இந்த தானியத்தை குடி குடிப்பட பிடுங்கினா அவங்கள குதரக்காலில் கட்டி இழுத்து போவேன் இது எங்கள் அப்பா ராமபண்டுவன் மேலே சத்தியம் என சொல்லி இதையே அனைத்து தெருமுக்கிலும் நின்று திரும்ப சொல்லி வெளியேறினான் மந்தையில் கூலியுடன் நின்று இருந்த குடியானவர்கள் மாடனை பார்த்து கும்பிட்டார்கள் ஒரு நாவிதனை பார்த்து கும்பிடுறாங்க என்னன்னா இவன் இவன் சேவிங் இவன் இவன் வந்து கட்டிங் சேவிங் சேவிங் பண்ணணும் ஒரு படப்பு தனியாக இருக்கும் அங்கே போகணும் போனால் நிறுத்தினா அவன் இடை சவரம் செய்வான் அதாவது கீழ் சவரம் செய்வான் இது செய்யாமையால் திரியிறானுங்க காரணம் என்னென்னா இந்த மாடனுங்கிறவன் அரண்மனை இது ஒரு சபதம் போட்டிருக்கான் நான் இந்த குடியானவனுங்களுக்கு சவரம் செய்யும் போது குடி குடிப்படைகளுக்கு சவரம் செய்யும் போது எவன் முதல்ல வர்றானோ அவனுக்கு அதை வெட்டிடுவேன் அப்படின்னு இதை வந்து யார் கிளப்பி விடுறா தளபதி கிளப்பி விடுறான் அந்த தளபதி கிளப்பி விட்டது அப்படியே ஊர் ஊரம் போயிருது நம்ம செய்தித்தாள்கள்ல ரொம்ப சும்மா அதையெல்லாம் மீறி பயங்கர வேகமாக பரவுது கண்ணிவாடி தேசம் அந்த இது முழுக்க அப்போ இவன் போய் அங்கே நிற்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் கையை பிடிச்சிக்கிறான் ஐயோ எங்கடா வெட்டிடுவானோன்னு டே உனக்கு நான் ஏதோ பண்ணிடுற ஆள் விடுறான்னு நீ பண்ணியாகணும் இல்லைன்னா நீ தவசம் தானியும் கொடு மன்னரோட உத்தரவு கொடு அது அரண்மனையாரோட உத்தரவு கொடு இல்லை இல்லை நான் நீ பண்ண வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் உனக்கு நீ பாடுபடாது நீ பாடுபட நான் ரெடியாக இருக்கிறேன் நீ காட்டுன்னா காட்ட மாட்டேங்கிறான் எல்லா அவனும் சடம் முடி திரு வச்சு திரியிறானுங்க எல்லா சீல பெண் பிடிச்சி திரியிறானுங்க அப்படி திரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல என்னோட வந்து முழுசாக இருக்கணும்னு பார்க்குறானுங்க நீங்கள் இது இது வந்து ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு துளி விரசமோ வக்கிரமோ ஆபாசம் எதுவுமே இல்லாமல் கொண்டு போகிறார் அதை இவர் கிட்ட இருக்கிற ஆச்சரியமாக இருக்கு நான் பொழுதுக்கால் மின்னல் நாவல் ரெண்டாயிரத்தில் எழுதினேன் தொண்ணூற்றி ஒம்பதுல அந்த நாவலில் முக்கியமான விஷயம் அதாவது ஏகப்பட்ட அத்தியாயம் ஒரு இருபத்தி ஏழு அத்தியாயம் போயிருக்கு ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது பக்கம் நாவல் ஆனால் அதில் மாடன் சுத்தின்னு ஒரு கேரக்டர் பர பரநாவிதன் இந்த கேரக்டர் அதுக்குள்ளே கொண்டு வரார் ஒரே ஒரு அத்தியாயத்தில் அவங்க கூட வந்து ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதி பெண் வந்து ஓடி போகிறான் அதனால் அவனை சிறைச்சாதம் பண்ணுறாங்க இந்த ஊரில் இது நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி இது நடந்தது எழுதுற அந்த நாவலில் வருது அவனுக்கு அவங்களுக்கு வந்து மாடஞ்சுத்தின்னு பேர் மாடஞ்சுத்தம் செய்யலையோ அப்படின்னு சாயங்கால நேரம் வருவாங்க இருட்டில் தான் சவரம் செய்வாங்க பெண்களுக்கு பெண்களும் பெண்களுக்கு மருத்துவ வச்சியும் ஆண்களுக்கு மருத்துவனும் பண்ணுவாங்க இது ஒரு பக்க தகவலாக எடுத்து அந்த நாவலுக்குள்ளே கொண்டு வரேன் இதில் அந்த இடைச்சவரம் அதாவது கீழே சவரம் பண்ணுற விஷயத்த ஒரு கேரக்டராக கொண்டு வந்து அந்த கேரக்டர் உள்ளுக்குள்ளே போய் வெளியே வரும்போது ஒரு பொண்ணு அவனை லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் இதுதான் பிரச்சனை அந்த கதையில் வருது என்னென்னா இருபத்தி ஏழு அத்தியாயம் படித்தவங்க அதையெல்லாம் யாருமே பொருட்டானு அது சேவிங் பண்ணுற கதை தானே அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்தளவுக்கு அந்த விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் மேலே எங்கேயும் சேவிங் பண்ணி தொலைச்சிருந்தால் பரவாயில்ல கீழையில் சேவிங் பண்ணுறான் என்ன பண்ணுறது அன்னைக்கு வேறு வழியே கிடையாது பிளேடுன்னு ஒன்று வந்ததுனால எல்லாம் தப்பிச்சிருச்சு இல்லைன்னா எவனை அறுத்துருவானோ அப்படின்னு தான் தெரியுவாங்க சலூன் கடைக்கு போனால் நம்மளுக்கு இப்போவுமே இருக்கு சாமி அப்புறம் என்னங்க அப்படின்னு கரெக்டாக க நாசுவன் தொண்டக்குழியில் வச்சுக்கிட்டு தான் கேட்பா ஐயோ அறுத்துருவான்டான் சரி சரி பண்ணிடுற அப்படிம்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க ஆனால் அன்னைக்கு பண்டுவேன் தண்டு அறுத்துருவேன் தண்டுன்னு தான் சொல்கிறாரு எந்த இடத்துலையும் வேறு வார்த்தைகள் உபயோகப்படுது தண்டுன்னா கொஞ்ச நாள் நம்ம வாழ தண்டோன்னு நினச்சிட்டு இருக்கணும் இதை விட வேடிக்கை என்னென்னா பெண்களோட விஷயத்தையும் ஆண்களோட விஷயத்தையும் அது சூம்பி போயிருந்தா அல்லது குழி இப்படி விழுந்திருந்தா
அடுத்தது பார்த்தீங்கம்மா இதுல வந்து சிறை நிறைய பாப்பிளைய சொன்ன பாருங்க ஒரு தலை சீவனோன போய் விழுகுதுன்னு அந்த சினிமா தனமான விஷயங்கள் வருது அதெல்லாம் இவர் ஏன் அதை கொண்டுட்டு வந்தாருன்னு இப்ப நேரில் நான் பேசும்போது தான் தெரிஞ்சது பாருங்க இருவர்கள் இருவர் கைகளால் பின்னி ஒருவரை ஒருவர் தூக்க முயன்றார்கள் எண்பது ராத்தல் எடை உள்ள வாதியாரை மாடனால் தூக்க முடியவில்லை அதை போலவே அறுபது ராத்தல் எடை உள்ள விரைப்பான மாடனை வாதியாரும் தூக்க முடியாமல் திணறினார் நீண்ட நேரம் பின்னி இவர்கள் கைகள் வேர்த்ததால் கைகளை விலைக்கு ஆசுவாசப்படுத்தினார்கள் அடுத்த மோதலுக்கு இருவரும் தயாராக வாத்தியார் கவுட்டுக்குள் முட்டிய மாடனை வாத்தியாரால் விலக்கி தள்ள முடியவில்லை அவரை தூக்கி கரகரவென சுற்றி புலி மூட்டையைப் போல் வீசினான் மாடன் திடலின் ஓரத்தில் விழுந்த வாத்தியார் கையை ஊண்டி எந்திரிச்சு வந்தார் இதை பார்த்த முனியன் கம்பு விளையாடும் மூங்கில் குச்சியால் மாடனின் தலையில் ஓங்கி அடித்தான் அடித்த கம்பு சட்டனை இரண்டாக தெரித்தது பலமாக அடிபட்டதால் கோபமான மாடன் உடைந்து தெரிந்து விழுந்த கம்பை எடுத்து கிர்ற என சுத்தினான் அங்கிருந்த சீடர்கள் கம்பு எடுத்து மாடனுடன் மோத தயாரானார்கள் இதெல்லாம் நினச்சி பாருங்க அப்படியே ஒரு சினிமா அந்த ஃப்ரேம்குள்ள போனீங்கன்னா அப்படியே திரைக்கதை வடிவமா வந்துகிட்டே இருக்கு அடுத்தது பெண்களை வர்ணிக்கிறது பாருங்க ரொம்ப அபூர்வமா வர்ணன என்ன சொல்றாரு மாடன் கொட்டத்தில் அனந்தவெள்ளியை பார்த்து புழுங்கிய பொன்னையன் அதாவது மாடனுடைய ஒருதலை காதலியை பார்த்து போது அந்த பொன்னையன் நினைக்கிறான் நாவிதனுக்கு வந்த வாழ்வை பாருடா அவளோ பேரழகி மூக்கு ஒன்றரை 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 அங்குலம் வாய் ரெண்டரை அங்குலம் முத்தாளம்மனுக்கு மாதிரி கண்ணு பச்சைக்காடை இறகு போல புருவம் சிரிச்சா கண்ணு ரெண்டு கண்ணும் ரெண்டு சிறுமுகடு மாதிரி இருக்கும் மொத்தத்தில் ஸ்ரீரங்கம் கோயில் பெல்லாள மண்டபத்து சிலை மாதிரி இருக்கா என்ன வரணுன்னு பாருங்க இதுல என்ன வேடிக்கைனா இவ்வளவும் எழுதிட்டு அவர் சொல்றாரு இது நாவலா இல்லையா இன்னைக்கு வந்தோன்னு கேட்டேன் இல்ல தோழர் இது நாவல் இல்ல நான் வந்து ஒரு நாய்க்கர் இதுக்கும் இந்த நில உடைமை சமுதாயம் ஒன்றுக்கு ஒன்று மோதிர விஷயங்களை வந்து ஒரு பெரிய தொகுப்பாக தொகுத்து எட்நூறு பக்கம் தொள்ளாயிரம் பக்கம் வச்சுருந்தேன் அதை வந்து ஒரு நண்பர்கிட்ட கொடுத்து அவர் பெரிய அளவில் திறனாய்வு பண்ணவர் அந்த திறனாய்வாளர்கிட்ட அதை கொடுக்கும்போது தான் அவர் வந்து இல்லை இது ரெண்டு பேர்த்துக்கான மோதல் விஷயமா போயிடும் இந்த மோதல் விஷயமா போச்சுன்னா அது பேசப்படுமே ஒழிய சிக்கல்கள் உருவாக்கி விட்டுரும் அதனால் இதை புனைவாக மாற்றுங்கன்னு சொன்னாரா அதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த கேரக்டர்கள் உள்ள நுழைச்சு அப்புறம் தான் நாவிதன்கிற சமாச்சாரமே இதுக்குள்ளே வந்திருக்கு அது விபத்தா ஒரு நல்ல விஷயமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரெண்டாவது ஆனால் நல்ல விபத்துன்னு தான் நான் சொல்லுவேங்க ஏன்னு கேட்டால் நாவிதர் சமூகத்தை பற்றி இந்த மாதிரியான விவரணைகள் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் வரல அந்த நாவித சமுதாயம் வந்து மருத்துவ தொழில் பார்த்ததுங்கிறது நிஜம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கும் போனால் ஒரு ஒரு கிராமத்துக்கு போனால் வயிற்று வழினா வகுத்து கடுப்புனா போன ஒரு விளக்கெண்ணெய்வோ நல்லெண்ணெய்வோ எடுத்துட்டு வாங்க சாமின்னு சொல்லி ஒரு வயிற்ற நீவி விட்டு கொஞ்சம் எக்குங்கன்னு சொல்லி வயிற்ற நீவி விட்டு கெட்டி குதிங்கன்னா குதிச்சு நாலு தான் கூட குதிங்க திண்ணையில் இருந்துன்னு குதித்த பிறகு திரும்ப பார்த்தா ரெண்டு நாளில் வயிற்று கடுப்பு போயிடும் வயிற்றுல போகிறது நின்று நல்லபடியாக ஆயிடுவான் இன்றைக்கி நம்ம மருத்துவர்கிட்ட எவ்வளோ கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் இதே மாதிரி எத்தனை வைத்திய முறைகள் வந்து அந்த மருத்துவ செஞ்சுருக்காங்கிறது எல்லாருமே நினச்சி பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இது வந்து ஆதி மூலம் கிட்டத்தட்ட எங்கு இருந்திருக்கு பதினேழாம் நூற்றாண்டு பதினாறாம் நூற்றாண்டில் நிறுவறார் இந்த இந்த ஜாதி வந்து இழிவானதல்ல இந்த ஜாதி இழிவு படுத்தக்கூடியது இல்லை அப்படிங்கிறத நிறுவறதுக்கு அவன் ஒரு அரண்மனை நாவிதனாக கொண்டு வர்றார் அன்னைக்கு அரண்மனை நாவிதர்கள் எந்த மாதிரியான படைகளை நிறுவி வச்சுருந்தாங்க அந்த நாவிதர்களை பயன்படுத்தி ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை சரித்த வரலாறு கூட அதில் சொல்கிறார் அந்த சரித்த வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்த ஒருத்த ராஜ்யத்தை விஜயநகர பேரரசு இதிலிருந்து வந்தவன் இங்கே பிரச்சனை ஆகிடும் அவனை வந்து முடிக்கணும்னு சொல்லி நாவிதர் வேஷம் போட்டுட்டு போய் இவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் மொட்டையடிக்கிறது அவங்களோட சடங்கு அவங்க அப்பன் சேர்த்து போயிடுவான் கரெக்டாக மொட்டையடிக்கிறதுக்கு வந்து போகணும் நாவிதர்களை அனுப்பணும் நாவிதர்களையே குடிப்படைகள் பதினேழு பேர் தனிச்சு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடுவான் அதோடு அந்த ராஜாவில் இருந்து எல்லாம் முடிஞ்சிருவாங்க அந்த ஆட்சி கைப்பற்றுவாங்க இந்த கதையெல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது கதையெல்லாம் இதெல்லாம் நிஜம் இப்படியான இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒண்டிப்புதூரில் நான் இருந்தேன் புன்னைவனம் டாக்டர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தான் இப்போ சரஸ்வதி ஹாஸ்பிட்டல் அவருடைய மகனும் அவங்க தான் நடத்துகிறாங்க ஒரு அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தலித் சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்கள் இதுக்கு போவாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போவாங்க போகும்போது யாரும் உள்ளே போக மாட்டாங்க வெளியில் நின்று ஒருத்தர் கேட்குறாரு உள்ள வாப்பானா வரமாட்டேங்கிறார் இவர் எப்போ எப்படின்னா புனைவன் டாக்டர் பொறுத்த அளவு ரெடியாக வச்சுருப்பார் ஊசி இன்ஜெக்ஷன் வச்சுட்டு இருப்பார் டக்குன்னு மருந்து உறிஞ்சிடுவார் ரெடியாக இருப்பார் 
அவன் வந்த ஊசி குத்திடுவார் அங்கே நர்ஸுக்கு இருப்பாங்க டக்குன்னு ரெண்டு மாத்திரை கொடுப்பாங்க வாங்கிட்டு போயிடணும் அங்கே ஒரு உண்டி வச்சுருப்பார் ஐம்பது வயசாவை நாலு நாவாக போட்டால் போதும் போடாட்டி தப்பு இல்லை ஏழை வாழை என்ன பண்ணுவாங்க பாவம் போயிட்டே இருக்கட்டும் இதுதான் அன்றைக்கி மருத்துவம் அப்போது இதில் வந்து தலித் சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் உள்ளே வரமாட்டேங்கிறான் ஏன் வரமாட்டேங்கிறா என்னன்னு கூப்பிட்டா இல்லை சாமி நான் வரக்கூடாதுங்கிறான் உடனே அவர் சொல்கிறாரு வாப்பா அப்படின்னு வெளியே வந்து பிடிச்சி உள்ளே இழுத்துட்டு போகிறார் உள்ளே கொண்டு போய் ஏப்பா உட்கார் பண்ணால் நடுங்கிறான் உட்கார் வைக்கிறார் உட்கார் வச்சு என்னப்பா எல்லாத்துக்கும் சும்மா குத்துறவர் இவன் உட்கார வச்சு பேசுகிறார் இல்லை சாமி நான் இந்த சாதிகள் இப்படி நான் வரக்கூடாது இல்லை சரி அப்படி என்ன சாதிகள் நீ பண்ணுற கக்கு சொலிக்கிற சாமி கக்கு சொலிச்சா நீ தாழ்ந்த ஜாதியா ஏய் நீயாவது வெளியில் விழுந்ததை தான் வலிக்கிற நான் வகுத்துக்குள்ள விட்டு வலிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்போ நான் என்ன சாதி உன்னை விட ஈனசாதி நான் இப்படியே தான் சொன்னார என் உன்னை விட ஈனசாதி என்னை விட ஈனமானது எதுவும் இல்லை நம்ம வந்து ஒரு சேவை செய்ய வந்திருக்கிறோம் நீ என்ன மாதிரி ஒரு சாதி இதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருந்து இது யோசிக்கிறேன் எப்படி ஒரு மகாநதம் இன்னைக்கு மருத்துவம் எவ்வளோ உயர்ந்த பெரிய தொழில் எத்தனை கோடி எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு நெருக்கமான டாக்டர் அமெரிக்காவில் உட்காந்துக்கிட்டு மூணு இறுதி ஆப்ரேஷன் பண்ணால் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் இன்றைக்கி சம்பாதிக்கிறார் அவரோட மகனும் இன்றைக்கி இறுதிய நோய் இதில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இவங்க கட்டி வச்சுருக்கிற கோட்டை வந்து அமெரிக்காவில் மிகப்பெருசு ரெண்டு பேருமே க்ரீன் கார்டு இன்றைக்கி மருத்துவ தொழிலில் கோயம்புத்தூரோ இந்த தமிழ்நாடோ இந்தியாவை எவ்வளோ சம்பாதிக்குதுன்னு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அந்த மருத்துவத்தை சேவையாக செஞ்ச ஜனங்களை நம்ம எங்கே வச்சுருக்கோம் எந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறோம் ஒரு ஒரு நாவிதர் இல்லைன்னா இன்றைக்கி கவுண்டர் சமுதாயத்தில் வந்து கோயம்புத்தூரை பொறுத்தளவு கல்யாணமே நடக்காது நாவிதர் வந்து மங்கள வாழ்த்து சொல்லி மங்கள இது நான் நான் எடுத்து கொடுத்தா தான் தாலி கட்ட முடியும் அங்கே மேக்கிட்டி வடித்தா விரித்தா தான் அதில் அரிசி கொட்டி அந்த இதை பண்ணுவான் வண்ணா பண்ணால் தான் பண்ண முடியும் வண்ணா நாசுவன் இல்லாமல் கல்யாணம் நடக்காதுங்கிற தெரியும் ஆனால் அவங்க ஆரம்பிக்கிறத இந்த வண்ணா நாசுவன் பள்ளம் பறையன் இவனுங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஏதாவது போட்டு அனுப்பும் இவ்வளோதான் சிம்பிளாக முடிஞ்சிருக்கு அது எப்படிப்பட்ட குடி தொழில் எப்படிப்பட்ட சேவை தொழில் அது எத்தனை பேர்த்துக்கு இருக்குது ஆனால் அப்படியானது அல்ல நாங்களும் ஒரு காலத்தில் ராஜ்யமாண்டவங்க நாங்களும் ராஜ்யத்தை நிர்மாணித்தவங்க எங்களுக்குன்னு ஒரு கெத்து இருக்குது சாதாரணமானது இல்லை எங்கள் சவரக்கத்தி பாஞ்சுதுன்னா இன்னும் எதை வேணால் பாய்க்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பயங்கரத்தை பதினேழாம் நூற்றாண்டில் நடந்த பயங்கரத்தை நிறுவி நம்மளை எல்லாம் மிரள வச்சுருக்காரு சுழுந்தி முத்துநாகன்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிடுறேங்க சுழுந்தினா என்ன நம்ம பந்தம் பிடிப்போம் சீமனை போட்டு பந்தம் பிடிப்போம் சீமனையில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய்வை விளக்கெண்ணெய்வை கலந்து பந்தம் பிடிச்சா கொஞ்சம் நல்லா நிற்கும் இது வண்ணாம் செய்யக்கூடிய காரியம் இது பொதுவாக இருக்கிறது இந்த நூற்றாண்டில் ஆனால் தார் ஊற்றி பெட்ரோல் ஊற்றி ஏதாவது பண்ணுறது கூட நடத்தலாம் நம்ம கேஸ் அடிப்பு வச்சுட்டோம் எதோ வச்சுட்டோம் ஆனால் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இந்த சுழுந்தி கொண்டு வராரு இவர் சுழுந்திங்கிறது அந்த ஒரு மரம் அந்த மரம் நம்ம தீக்குச்சி விட மோசம் தீக்குச்சியாவது எரிஞ்சு முடிஞ்சிடும் இது எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் கீழே இருந்து நிலத்திலிருந்து அது வரும்போதே எல்லாம் நிலம் வளர்ந்து தான் வஜ்ரமாகும் மரம் இது வெளியில் வரும்போதே வஜ்ரமாக வரும் இதுதான் சுழுந்தி இந்த சுழுந்தி ஒரு கட்டத்தில் இந்த ராஜா அரண்மனையார் உத்தரவு போடுறாரு எல்லாம் பஞ்சம் வந்துடுது அந்த பஞ்சத்தில் பயங்கரமான பஞ்சம் குடிகள் கட்ட கடுமையான வரி வசூல் பண்ணுறாங்க வரி வசூல்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டு விளைச்சலே இல்லை மழை இல்லை இந்த நேரத்தில் எல்லாம் வசூல் பண்ணுறாங்க அந்த வசூலை விட குடிப்படைகளே உள்ள போந்து பொருள்களை எல்லாம் தூக்கிட்டு வருது அவங்களோட தவச தானியங்கள்லாம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு கூட திங்கிறதுக்கெல்லாம் பண்ணுது இதில் ஏற்படுற மோதலில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தீ வச்சுக்கிறாங்க இதில் வந்து குல நீக்கம் சொல்கிறாங்க குல நீக்கம் பண்ணுறாங்க குல நீக்கம் பண்ணும்போது வெளியில் போனவங்கெல்லாம் ஏன்னா இவங்க நிலத்தை எல்லாம் பிடுங்கிறது இவங்களோட தவச தானியம் எல்லாம் பிடுங்கிறது பிடுங்கிட்டு அவங்க மேலே வந்து குல நீக்கம் பண்ணுறது குல நீக்கம் பண்ணவனெல்லாம் போய் ஒரு பக்கமாக சேர்றான் இவங்க அங்கங்கே அங்கங்கே தீ வைக்கிறாங்க இந்த ரெண்டுக்குமான சண்டையில் முழுக்க தீ வைக்கும் போது இந்த தீயை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக அந்த அரண்மனையார் மன்னருடைய உத்தரவு பேரில் யாரும் சுழுந்தி கட்டக்கூடாது சுழுந்தி வைக்கக்கூடாது கோயில் கொடையில் மாரியம்மன் கோயிலையோ மற்ற கோயிலையோ குண்டம் இருக்கக்கூடாது இந்த தீயை வந்து யார் வாங்கணும்னா தீ வந்து அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய அரண்மனை குடியா குடி குடிப்படை கிட்ட தான் இருக்கும் அவங்க தான் வந்து இதைய பொருத்திக்கணும் அவங்ககிட்ட இரவல் வாங்கி தான் நீ அடுப்பே பற்ற வைக்கணும்னு ஒரு உத்தரவு போடுறான் இதே காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு
வெடி மருந்தான கதையை சொல்றாரு வெடி சாதாரண செந்தூர மருந்து வெடியா பயன்படுத்தா அது வெடி மருந்தா மாறுது அப்ப அந்த வெடி மருந்து வந்து ஒரு அந்த குடி குடிப்ப குலவீக்க குலநீக்கம் செஞ்ச ஆசாரி ஒருத்தர் தலைமையா இருக்காரு அவருக்கு வந்து எல்லாமே தெரியுது என்னன்னா வெடி வெடிப்படையில் இருந்திருக்காரு வெடி எப்படி செய்யறதுன்னு தெரியும் ஆனா இந்த ராமனுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது செந்தூரம் தயாரிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவங்ககிட்ட நைஸா பேசி இது மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் செந்தூரம் வேணும்ப்பா இந்த மாதிரி செந்தூரம் நானே செஞ்சுக்குவேன் நீ கொஞ்சம் இந்த பொருள் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா பரவாயில்ல அதனால என்னங்க சாமி இவங்ககிட்ட அந்த பட்டயம் இருக்குது போய் காட்டி வாங்கி கொடுத்துறான் இவன் குடோனுக்குள்ள போய் எடுத்து கொடுத்துடலாம் இதை கொண்டுட்டு போய் அவன் வெடிமருந்து செய்யறான் வெடிமருந்து செஞ்சு கிணத்துல தண்ணி ஊத்த எடுக்க வைக்கிறான் கிணத்துக்கு வெடி வைக்கிறான் இதை அரண்மனையார் கண்டுபிடிச்சு தான் முதல் கனை வந்து அந்த ராமன் மேல விழுகுது அப்படின்னா ஒரு காலகட்டத்துல அதே காலகட்டத்துல நெருப்புங்கிற ஒரு விஷயம் நெருப்புக்கு தடை போடுற விஷயம் இன்னொரு பக்கம் வெடிப்படை வெடி தயாரிக்கிறக்கு ஒரு படை இருக்கு அது வந்து இவன் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு தடை போடுறது இந்த ரெண்டு விஷயம் இந்த நூற்றாண்டில் நடக்குது அது கொஞ்சம் புனைவு கொஞ்சம் முன்னையும் பின்னை இழுத்து வந்துருச்சோன்னு கூட ஒரு சில சந்தேகங்கள் எனக்கு வர வர செய்யுது இருந்தா கூட இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் சின்ன சின்ன குறைகளா இருந்தா கூட ரீடபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு பாருங்க அதுல மட்டும் இவர் கவனம் செலுத்தி இருந்தாருன்னா இந்த நாவல் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு ரெண்டு கோடி பேராவது படிச்சிருக்கலாம் ரீடபிள்யூட்டிங்கிறது ஒரு பத்திரிகையாளருக்கு நான் சொன்ன பாருங்க வே வெண்டைக்காயில் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றின மாதிரின்னு அந்த மாதிரி எந்த இடத்துலையும் இருந்துடக்கூடாதுங்கிறது என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் சரியா அதனால தான் கோட்டி இப்போ சிரமப்பட்டிருக்கார் நான் சிரமப்பட்டிருக்கேன் எல்லாருக்கும் என்னத்துக்கு தேவையா இது ஆனால் அவன் படித்தா என்ன படிக்காட்டின்னு இப்போ நம்ம பாபு மாதிரி உள்ளவங்க சொல்லுவாங்க அவன் படித்தா அவனுக்கு தேவை படிச்சுட்டு போகிறா இல்லை நான் காற்றுல வீசி விட்டு போயிட்டுருப்பேன் பார் ஆனால் என்னை பொறுத்தளவு அதெல்லாம் நிறைய பேர் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இது சாதாரணமானது இல்லை ஒரு நூறு நாவல்கள் எழுத வேண்டிய விஷயத்த நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பக்கத்தில் முடிச்சிட்றேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் பக்கங்களுக்கு விவரிக்கலாம் அதிரர்களுக்கான ஒரு நாவலாக இது இருக்குது ஒரு பத்திரிகையாளர் ஒரு எழுத்தாளராக வர்றது இருக்குது பாருங்க அது ரொம்ப சிரமம் அக்னி மாதம் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஒரு மில்லு தொழிலாளியாகவோ ஒரு பற்றை தொழிலாளியாகவோ எங்கேயோ வேலை செஞ்சான்னா அவன் எழுத்தாளராக வர்றது பெரிய விஷயமே இல்லை ஆனால் பத்திரிக்கையில் பத்திரிக்கை தொழில்னு வந்துட்டவன் கண்டிப்பாக எழுத்தாளராக மாறுறது வாய்ப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு இந்த காலகட்டத்தில் அதெல்லாம் கல்கி காலம் எஸ்ஏபி காலத்தில் வேணால் வாய்ப்பாக இருக்கலாம் இப்போ வந்து இவர் தினமலரில் இருந்திருக்காரு எட்டு வருஷம் அதுக்கப்புறம் விகடனில் பன்னெண்டு வருஷம் இருந்திருக்காரு விகடனில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வெளியே வர்றாரு இவ்வளோதான் இவருக்கான இது இதுதான் முதல் புத்தகம் முதல் புத்தகம் இல்லைங்களா முதல் புத்தகம் முதல் புத்தகத்தில் இவ்வளவு தீவிரம் நினைச்சு பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் பத்திரிகையாளர்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு நிருபர்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவருக்குள்ள இது கனலா இருந்திருக்கு ஒரு பத்து இருபது வருஷமாவது இருந்திருக்கும் இருந்தா தான் அதை பண்ண முடியும் அப்படின்னா மற்ற பத்திரிகையாளர்கள் எங்கேயோ ஓடிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பத்திரிகையாளர் நான் வாழ்க்கையில ஒரு படைப்பு நல்லா படைக்கணும்டா அது இந்த சமூகத்துக்காக இருக்கணும்டா அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள ஒரு வெறி இருந்தால் ஒழிய இப்படி ஒரு படைப்பை படைக்க முடியாது அப்படியான படைப்பை பத்திரிகையாளர் என்ற முறையில ஒரு பத்திரிகையாளனான அவர் படைச்சதில் ரொம்ப பெருமிதப்பட்டு அவரை பாராட்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம்